。今天要和大家分享的呢，就是是神所给到我们的这个二零一八年，呃，神的这个意向，不单只是二零一八年，也从二零一八年要进到以后的年日里面去啊。其中有。几段的经文和大家来分享，又是从从天父面前所领受出来的哈。我们看第一个哈，是撒加利亚书的第六章十二到第十三节，大家一起来念这个经文哈。对他说：“万军之耶和华如此说，看哪，那里称为大卫表一人，他要在本处站起来，并要接应耶和华的殿。”他要建造耶和华的殿，并拉父尊荣，坐在荣耀上，假王权，又必在地上做祭司，使两次之间仇敌和平。当我祷告关于是二零一八年的时候，有一些的经文出现，也有一些的神所给的概念出现，是关于二零一八年的。特别是这一段的经文，是我没有想过的，但是呢，就是神把它带到我的面前啊。然后他说呢，今年叫 e p i p h a n y 今年是神自己亲自要显现他自己，他要把他自己显明在我们的当中，而且是已经出现，已经出现在我们的当中，只是我们需要去更经历他，更认识他。这句经文说是什么呢？万军之耶和华，万军是什么？掌管一切天地所有军队的天使、天君的这一类的神，就是为我们征战的神。他没有说是我们的牧者耶和华，也没有说是我们的供应者耶和华，乃是说万军之耶和华，就是他会打败仇敌，使到仇敌的治理不能够临到我们的身上。透过主耶稣基督。上帝已经是将仇敌完全的是捆绑，把死亡也完全的除掉，以致是我们能够靠着一直在耶稣基督里面是得胜的。所以万军之耶和华如此说，他说，大卫的表音就是我们的主耶稣基督，他要亲自在这一个的地方，而且呢，那个感动是主在我们的当中会兴起，很多是属于是。要他心肠的人，是愿意跟随他的人，因为主必在我们的当中，是带出他自己的荣耀。他要建造耶和华的殿，这个耶和华的殿不单只是，呃，整个的贵重，是因为爱堂这边是拿什么证，也是每一个的人的生命也是一个的殿啊。他要亲自来造耶和华的殿。我们被称为是耶和华的殿，阿门。就是神的灵所居住的地方。神说：“我的主耶稣基督，他自己要来建造，以他的圣灵的能力来建造每一个的灵宫。他要建造耶和华的殿，他要建造这一个呢，是为父的原因，哈，为了父愿意建造我们，并且担负。”这一个的殿里面一切的尊荣，所以我们会越来越看到，在教会当中，主耶稣基督彰显出来他要做的功，显出来的尊荣，是大的尊荣。阿门。他要坐在地上掌王权，而且是做祭司。掌王权的意思就是什么呢？一切，好像以弗所书第一章所说的，凡是一切是有位的，是自主的，是自政自掌权的。都要在他之下。我们的神要使到教会要得胜，胜过一切的黑暗的势力，也胜过一切在地面上面是自主的、有治理的。因为主的灵力浇灌在他的教会当中，也浇灌在凡有血迹的。阿门。所以今年是教会大大的得胜的一年。阿门。凡是认识神的儿女。必能够为他做大事情，以信心为他做大事情。阿门。主耶稣要掌王权，所以教会里面一切他要执行的事情，是今年他自己会坐在教会当中。阿门。阿门。我们要留心看。
也要留心知道，是神亲自要做他要建立的旨意在我们的当中。这个长完全是君王的一个身份，但是也是有个做祭司的身份，所以在今年里面呢，主耶稣把他的君王的身份会更显明出来，更有大的权柄能力的治理会在我们的当中发生出来，所以会有很多的神迹奇事，黑暗势力并不能够抵挡得住。阿门。做祭司的意思呢，也就是他愿意为我们是来。代求的主耶稣是中宝，坐在天父大的右边，是为我们来代求。他也会在我们的当中，代求是合神心意的这个的敬拜和教会的生活，因为他要在座位上面，要在做君王的身份和做祭司的身份，求定他的和平。主耶稣以君王的权柄来治理，也要以祭司为我们的代求，建立我们，是使到耶稣基督国政就是平安的治理，临到新婚爱堂对面是哪十栋城市？阿门。放主耶稣基督的名，阿门。阿门。感谢一个哈。另外，神所给的经文呢，就是《何西亚书》第十章第十二节。大家一起来念哈！你们要为自己栽种公义，就能收得慈爱。现今正是寻求耶和华的时候，你们要开垦当地，等他临到，使公义如雨降在你们身上。只有一节，但是呢，里面是非常重要的含义，也就是神告诉我们，在今年新梦爱堂应该参与的四样的东西。第一，大家说为自己，要栽种义。我们要开始在今年里面，从年初就要开始，要为你自己的田地来做工了。怎么样为自己的田地来做工呢？因为耶稣已经做成一切的工，但是呢，他要我们是去行出他的义，要在我们的这个田地，我们的田地就是我们这个心。我们的心田里面，我们每一天要种它的意义的果子，种它的意义的这个种子，在我们的里面，我们要为自己栽种公益。为什么呢？因为神要每一个有丰盛的庄稼的收割。记得《创世纪》第二十六章第十二节，当以上听神的声音，神所吩咐他。叫他不要离开迦南地，不要下到埃及去，叫他留在这一方的地方。啊，当时的那个埃及地方是有地方，但是以撒他一听从神的话，他向神撒种，他的信心是放在神的声音里面，他的信心是放在神的应许里面，神的话里面，所以他就留在那个饥荒的地方。虽然那个地方。有饥荒，但是呢，以撒没有经历过饥荒。他的上种呢是上到神的生命里面，他的吩咐。所以当年大家说，同一年，同一年 ，the same year， 同一年，他收回一百倍的收成。其他的人，他们都收不到任何的东西，但是以撒呢，却能够。当年就收回一百倍，这是神给新旺爱堂这边正在说这是应许，而且他要吩咐我每个人，你要向你自己的心田上神的意义的种子，就是把神的话、神的应许，每一天栽种在你的心田里面，让它发芽长大，要栽种出来，使到神的公益树是能够生长在我们个人的心田里面。这个是很清楚哈，然后第二点呢，今年是我们收割的时间，大家说收割的时间，因为他要我们栽种，他也要我们收割。我们栽种的，我们会陆续不断的收割，而且呢，我们已经知道，按照创世纪第二十六章第十二节，我们在今年里面，我们甚至所上的种子都会收回一百倍，像以上一样，阿门。
。大家举起手来说。奉耶稣基督的名，按照神给我的丰盛应许，我愿意开垦我的心，我愿意栽种神的意种，进入我的心田，我今年就有一百倍的收割，同样的今年里面，一百倍的收割。奉耶稣基督的名，请立在我的身上，在我的家庭当中，阿门。在我手所做的功，愿神得荣耀，阿门，阿门。因为第二样所说的这个收割，有三方面。第一，你以前所栽种过的，你的一种。你在等候的阶段里面，一直到今天还没有看到你的庄稼领到的，你今年会收割，阿门。大家说，我今年会收割。我以前所栽种过的，正在等候回来的庄稼，奉主耶稣基督的名，阿门，阿门。第二样东西关于庄稼。就是你在别人的葡萄园当中所运作的，就是你不单只是为你自己有栽种的，你在别人身上所栽种的，天父说今年也是你要得赏赐的时间，你的赏赐也会在今年里面要归还给你。奉主耶稣基督的名，阿门，阿门。这就是关乎你所撒出去的。是帮助别人的种子里面，哈，这个的赏赐要回来你这里。然后第三是关于这个的收割，这里是说到我们要收割的是什么？慈爱，收割的是慈爱。我们要在神的爱里面用神的动机来上种。以前你去帮助别人，就是上一个的种子。你为一个人祷告，也是算是善根的种子啊。你把你有的东西是眷念那些贫穷的，你给他的也好，啊，你去帮助他的也好，你是在神的爱里面，你神的动机里面，你借给贫穷的，你怜悯贫穷的，你今年里面，大家说今年里面。你有的债务会被除掉，阿门。阿门，阿门，阿门，今年是神要把债务从他的儿女们身上开始除去的时间，会有许许多多的神的儿女们会脱离债务，因为神会帮助他的儿女们来脱离债务，因为你收割神的慈爱是你愿意是什么？你祷告神，我愿意免了人的债，好像你免了我的债一样。凡是愿意向人施怜悯的，你必收到神所赐给你的钻戒。而且呢，你要免了别人对你的债。你知道天父可以免你的债，阿门。然后第三点呢，这里说哈，第一就是我们要在自己的心田里面栽种公益，以致甚至在今年有百倍的收成，这是神所应许。第二呢，我们收割，我们今年会收割，因为神亲自把庄稼要带到我们的当中，因为是金禧年啊，五七七八年，也就是二零一八年，金禧年里面是神自己工作，神做，所以我们必收庄稼。只是有这三种会临到我们的身上。那第三点呢？现在正式寻求神的面的时候，这里说，现今正式寻求耶和华。我们是神吩咐我们，也给我们一个邀请。他说：“你们要来寻求我。”这是二零一八年里面天父给新闻爱堂的一个邀请。今年。而且现在正是要寻求神的时间。我呃最近这段时间有个感动
，就是看大家弟兄姊妹有没有这个愿意的心一起配合。就是有个感动，就是从八号明天开始到二十八号，啊，这是二十一天里面有一个的进食祷告，可以是纯教会的进食祷告，可以是个人的也好，只是你有感动的话呢，你就可以配合。这个金石祷告，你可以是，呃，不吃淀粉的东西，呃，你可以不喝咖啡，不喝茶，不吃牛油啊，呃，肥力的东西，或者是你最喜欢的东西，只是你心中要向神来寻求，是什么东西呢？因为神说，现今就是寻求他的时候，最好不过呢，大家都是能够清心的放下一切的劳动的东西，专心。寻求他，他就必给我们寻见。阿门。而且现在是神要我们寻求他，因为他要向我们显现，不单只在贝贝一直在说，就是新望爱堂里面，他要向我们显现，他也要在我们个人的情况里面显现。阿门。阿门。然后第四，大家说第四，要开垦。你心中里面是以前从来没有开垦过的地方，就是叫做比较黑暗的，是刚硬的地方。现在就是神，他的甘露要浇灌下来，使到你的田地变为柔软。大家说甘露，甘露能够滋润田地，使它变为柔软。今年会有许多的甘露淋到神的儿女们身上，这一定是要一个彼此相处里面有和平、有彼此接纳、有彼此合一的环境里面。因为十篇一百三十三篇有说到，神所命定的福就在我们的当中。这个命定的福就好比黑门山的甘露淋到西安山。所以是一个的滋润，今年里面神会给我们一个很丰盛、很大的同在的滋润，因为它会出现在我们的其中，使我们真亲身经历它，也要亲眼见到它。所以我们要开垦新田里面的当地，你以前还没处理过的这一些范围，你今年神要你把它打开来，要来把它光照。要来把黑暗的除掉，把刚硬的地方要把它离，要把它翻土，你知道那个地方可以成为神所尊重的地方，因为神要得着更多我们的心田，阿门。所以这一个呢，我们要把我们的心啊，全部在今年里面都要给耶和华，因为神说我们要寻求他，也要开垦方地，在这个开垦呢。我们还有一个等候的时间，大家说等候的时间。我们必须有一个持守，持守又持守，只等到耶和华神亲自的出现在我们当中，要显明他的意。十篇三十七篇告诉我们说，当他显明他的意在我们身上的时候，我们的意会比正午更发亮光。而且呢，我们的心不要受到干扰，不要受，不要看到恶人蒙福，好像恶人有许多的丰盛的时候，我们不要去嫉妒，也不要去计算，因为恶人必遭报。我们得要回到神的殿中来默想他们的结局，要知道他们脚所站之处却是滑跌之路。但是我们呢，信靠耶和华神的人，我们持守着他应许的人，今年里面，神必向我们显现。阿门。凡是持守等候他的啊，等到他领到，使他的公义像雨降在我们身上，我们会有一个的福信，这是一定的。我们也会有一个的信望起来，是一个叫眺望啊，因为会醒过来。会比以前更醒过来，所以今天要告诉大家的是什么呢？我们应该什么？栽种，我们要栽种，我们要收割，我们要开垦，然后我们要寻求他的面。栽种、收割，我们要来开垦，还有寻求神的面，只等到他来。刚才一个，就是神给我们在二零一八年他的话。
大家来看看哈、啊，这个耶利米书第十呃第二十九章第十一到第十四节的上一半，一起来念哈、啊。耶和华说。我知道我向你们所怀的意念是慈悲安的意念，不是战灾祸的意念，要叫你们多后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就会应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。耶和华说：“我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归归回,回。”天父要把他的计划赐给我们。当你要愿意接受神的计划的时候，有时候你会经历到，好像不是赐福的意念的计划，好像要离灾祸那样的计划。但是有个重点呢、啊，今天要提醒大家的就是什么呢？神说：“我向你们所怀的意念。”你要知道神是怎么样的一位神，施慈爱怜悯的神，他并不像我们降灾祸的一面，所以我们的心中不要去犹豫，不要犹豫不决，要肯定知道神所给到我们的意念，是给我们幕后有指望的意念。阿门。所以今天要做一个的决定来肯定。我们是否信得过，愿意接受神所给到我们的计划，是在末世里面、末后里面有指望的这个的旨意和他的计划？因为这是要临到我们的身上。这里说呢，第二点啊，这是这个重点。今年神给二呃二零一八年给新马来堂贝贝林成他说这是弟兄姊妹的意念是什么呢？他说：“你们要寻求我，你们是专心来寻求我，因为我要造访你们，我必要给你们寻见我。”刚才就说，我们要等候他，只等到他临到，以致他的供应能够如雨一样降在我们身上。为什么呢？因为今年阿巴天父要亲自的造访，要亲自的出现在我们的其中。他要我们是什么？我们的心要准备好。这个准备的意思就是，你要去追随，要寻求呼喊他的名，要进入他的同在里面更多，要进到去恳求他、呼求他，与神有亲密的交往的关系。他说：“你们呼求我、祷告我，我就应允你们。寻求我，你是专心寻求。”意思就是说。我们的心还有一些地方没有完全是给神来充满的，今年必须要给他来完全充满，今年必须要如此的追随认识他，因为神说我要给你寻见，阿门。这里说我必被你们寻见，这是第二次来肯定我们，神应许。并不改变，他肯定了，他要我们寻求他，因为他要我们遇见他，而且再一次肯定，他说我必使你们寻求的我，为什么呢？因为大家听清楚啊，今年里面，你和你家中有任何的人是是曾经被掳的，曾经被捆绑的，曾经是在黑暗里面的，都要归回，要被释放出来的。今年是被掳的，在我们信主的人当中，被掳的要被释放回来。阿门。他们会离开他们的捆绑，他们会醒过来。他们会发现，原来所示的不是那么好，原来是要神。这是神迹奇事般的会发生在追求认识他的子民当中。阿门。大家把手放在心上，说这一我和我一家。我们必须要干嘛？我要愿意追随认识。我要愿意追随。赐福给我的耶和华。赐福给我的耶和华。因为我的父要造反我，使我更得着他。天父，我愿意。愿意来。奉主的名。阿门。阿门。大家宣告说。把你的手举起来，在我家中的，在我家
的，凡是有被掳的，凡是有被掳的，无论是人，无论是人，无论是金钱，无论是金钱，无论是家中所有的，都不是一张纸张。我所所做的功，一切关乎我们的，一切关乎我们的，全要归回，全要归回。放逐的民宣告，放逐的民宣告，在今年里面，在今年里面，被掳的得释放，被掳的得释放，归回，归回，归回耶和华，归回耶和华。放逐耶稣的名，放逐耶稣的名。阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门。阿我们应该给神一个人。这里呢，二零一八年呢，天父也提醒我们，大家所智慧，智慧。我们知道雅各书第一章第五节到第八节有提到吗？叫我们呢，向神祷告不久的时候，千万不要伤心难听啊！我们千万要求神赐我们智慧。大家说智慧，智慧。今年是神给我们智慧，来发动他的计划，因为他要亲自坐在我们身上。阿门，阿门。天父告诉我们说，好好听清楚。他说：第一，不要在硬的土上来播种。凡是有些人你所接触的，他们搞来搞去，还不愿意向神改变的，你不要花时间，明白吗？嗯。你要祷告神。把你带到是心中向他敞开的人当中，因为在今年里面，神会把你在人际关系上面，凡事不是好主的，你愿意神把他们挪到一边，把好主的放在你的当中，这是神所给到我们的恩典。所以他说，你不要在硬土上播种，不要花费你的这个时间，你要破除硬的土。一方面你不要花时间去播种在那些地方，一方面你要在你自己心田里面的硬的地方，你要把它愿意破除掉它，使到你的田地可以被开垦过来。大家说，向神说哈，天父，天父，使我成为一块好土，使我成为一块好土，凡是有硬的地方，凡是有硬的地方，求你来破除。求求你来开垦，我愿意，我愿意。耶利米书第四章第三节啊的这个上半节这里说，大家一起来念这个哈。耶和华对犹大和耶路撒冷人如此说：要开垦你们的荒地，不要撒种在荆棘中。两方面。我们自己的心田、自己的心地一定要搞好了，因为我们要准备迎接耶稣基督的再来。所以呢，我们关乎我们个人和我们家庭的事，关乎我们的教会的事情，我们必须搞好。因为什么？凡是硬的地方，主耶稣必须要尽量去做完，所以要把这些地方开给他，让他把它画出，然后让主掌权。嗯啊，以致我们是可以迎接。主耶稣基督的再来，然后第二呢，不单只是开垦荒地哈，在个人家庭当中啊，我们不要撒种在什么地方啊？经济、经济里，经济的地方呢，是讲明是给你浪费种子的地方。我们看到这个马可书、马可福音的这个第四章有讲撒种的比喻哈，经济的地方这里说。是包括有金钱的引诱和生活里面的这个忧虑，这两方面，你千万不要为追求赚钱去赚钱，你要浪费你的时间，因为呢，有许多的大经济动荡将要出现，你怎么样要去劳苦？那个大动荡，全世界、全国、全个地球的人都不能够控制。因为他的起伏要伤害许多的人，但是唯独懂得在天国里面撒种和收割的人，我们一定不受其中的干扰。阿门。阿门。所以我们要掌握神所给到我们的，他所给到我们的话，说明在今年里面啊，要对犹大和耶路撒冷就是属主的人来说，哈、啊，把自己的方地打开，让神来
运作在其中，愿意把那些硬的东西挑出来啊！不要在经济中散走，不要受金钱的引诱，不要去忧虑你的生活。我们要先求神的国和他的义，这一切我们所需要的都会加给我们啊！这个破除呃硬块的地方哈、啊，我们是。要把那个刚硬的东西除去，包括有什么呢？律师的这个字说哈，我们要除去不好的习惯。大家说，今年要建立好的饮食的习惯，要建立好的健康的习惯，要建立好的健康的说话的习惯，说话的习惯啊。思想的习惯，我们要把什么坏的习惯，不单只要把它破除那个循环，你得要停止它，啊！而且呢，就像是清除杂草一样啊，我们要悔改这些罪行，要为良好的，就是神的种子，来有一个的空间，给神的种子撒进去，把坏习惯、把罪行除去的地方，就是把一切是虚谎的这些想法。我们把它认掉。我们要什么？把神的话更栽种更多在心田里面，以知道神的好种子进来的时候是可以怎么成长起来，有空间创造出来可以成长，呃，好的种子进去成长，然后今年要结果子。大家说今年，今年我要结好果子，多少倍的好果子？一百倍的好果子。阿门，阿门，啊，感谢一个。那就来看这个《以赛亚书》第四十章的二十八到第三十一节，一起来念。你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？有在的神耶和华，创造地极的主，并不以法，也不管律不卷，他的智慧无法扯断路。以法的，他吃了一粒；软弱的，他加了一粒。就是少年人也要以法不绝，强壮的也必全然跌倒。但那等候耶和华的，必重新得力。他们必不因为这个失散的人，他们奔跑却不困倦，却不困倦就心就却不疲乏。这里呢，两件事情，天父替我们啊，今年里面，他说凡等候他的，一定重新得力。今年，大家说，今年，今年，就是我重新得力的年日。而且，当我们一重新得力，这个重新得力呢，不像以前，一段时间过去就算不是。你一重新得力，你是进了新的一个领域，因为天父要带领那些凡等候他的。因为应许说，必不知一羞愧。凡是耐心等候耶和华显现的，他必如这个晨光，黎明的晨光出现。所以我们要持守他的应许，持守他的预言，只等到黎明的光发现，这才好。今年里面，神说，我们等候他的，一定重新得力。你以前从来没有尝过这种的。你得力之后的那一种的兴盛、兴旺和那种的丰盛，在你的生命里面，在你的健康里面，在你的思维里面，在你的人际关系当中，而且今年里面，新旺爱堂的弟兄姊妹，你要留意，因为今年神要增加他的权柄的能力在我们当中，因为呢，他说我们是懂得运行神权柄的人，更大的能力会带出治理。要临到我们的当中，阿门，阿门。这里说呢，他是能力给提法的，软弱的他加力量。今年里面，你若是有身体上面的不舒服，不要去忧虑，因为神一定加他的能力在你的身上，而且呢，他必定带出他的医治，阿门。这是我们需要。承认的，相信之人要到一个承认的地步，一直到你成为知道，你已经知道自私必成的事。
就会给你成就。阿门。所以天父说，当我们祷告的时候，耶稣就教导了。我们开口的时候，我们要相信，我们向他所祈求的，我们是已经得着了的，这就会赐给我们。阿门。所以今年里面。你会见到许多的人重新得力，而且是什么？以前在我们当中进进出出的人，有个预言，关乎新婚爱哈。那个牧者呢，不是那个那个先知，在我发预言的时候，他有说过，你不要担心。他说这个这个教会一开始的时候，有许许多多人进进出出，进进出出。他说你由他们，因为时间到。时间到的时候，那些进进出出的必归回。这是在《非归之主》很久以前都已经讲过了的。所以呢，在今年里面，你会发现进进出出的、进进出出的，越来越开始不进进出出，因为外面太多东西发生，所以大家都会有一个叫做意识，会发现到要什么，要在谁的家里面是什么。生根，要来到稳固，要被建立，越来越稳固，越来越愿意被建立。这是神恩待我们的时候，如甘雨的淋下来，因为神会滋润这个属灵的气氛。阿门。是生长生命的气氛。阿门。阿门。还下一个啊。啊，这个很重要。这个要大家等一下就要站起来才可以的。撒迦利亚书第四章啊，第六到第七节，一起来念啊。他对我说：“这是耶和华所发布的。万军之耶和华说：不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能行事。大山啊，你算什么呢？”在所罗巴伯面前，你必成为一地，他必安装一块石头，安在殿子上。人子大声欢呼说：“愿安慰的恩惠归于这殿。”殿是石。我们知道殿呢，就只是石的意思哈。石的意思是代表是启示啊，也就是耶稣基督本身，也就是全备的。呃，这个的主耶稣基督，他是一切的启示。哎，老婆子 ，I'm speaking Mandarin today. That's okay. Okay. Uh, 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 那石头啊，是代表启示；磐石是代表耶稣基督。所以要在耶稣基督本身里面，被恩高者里面所领受一切的这个启示啊。这个说。要归依这殿啊，是归依主耶稣自基督自己，他本身就是我们所居住的这个殿，其实是，他比搬出一块的石头，这个石头呢不是人手所做的，天上天火下来的，把人一切的最大的治理的，是包括呃尼布加尼撒，是包括一直到罗马帝国的人一切的国度的治理都能够打垮，因为这个是唯独是上帝所立定的。那么神要我们做一些什么事情呢？两件事情，他告诉我们，今年里面，大家说今年里面，凡是要发生在我们身上，凡是要发生在我们神要建立的事情，神要建立的事情，神对我们说，不是依靠势力，不是依靠势力，不是依靠才能，不是依靠才能，是依靠我的灵，是依靠我的灵。方能成事，神应许我们的啊！听清楚啊！今年凡是神要建立在我们身上的事情，必是不靠能力、不靠才能、不靠势力、不靠一切那种，要靠神的灵，他自己的灵会成就在我们的身上。阿门，阿门。第二呢，我们大家起立，大家起立。啊，因为是关乎一座山，你看它蓝色的字没有？那个山子叫什么山？叫大山啊。山有代表的哈，山有两个意思，一个呢高峰
，上的最高的那个地方就是属灵里面我们最高的领域，就是经历神的地方啊。西乃山是经历神，是他的道，就是律法最高峰的地方，对不对？啊，呃，这个加列山，加列山就是什么？耶稣基督做了什么东西在上面？加列山耶稣在那边祷告。Yes， 还有呢？凡是山的高峰，哦，大家回去要你把全部圣经里面的山，要把它学习一下。凡是属于神的高峰，就是领受神的这个经历他的这个领域。但是呢，山有另外一个的解释，就是说你的困难。他就说困难，这里说那个山是怎么样的山？大山，大山，你生命里面困难，而且是最困难的地方，叫做大山的地方。大山，好，大家留意啊啊！那大山地方必什么？你必成为夷为平地啊！哈利路亚！大家指着你的山来说。你说这个大山，这个大山，在我的生命里面的大山，在我生命里面的大山啊，哪个大山？是有疾病吗？是有经济的需要吗？是有人际关系的困难吗？啊，是有你围绕你前面的这个养生的东西捉烂的地方吗？是什么东西？还是你自己的这个负面的情绪的骚动的地方？呃，或者是你说捆绑的地方，你说大山呐，大山呐，放逐的名告诉你，放逐的名告诉你，你必你你必成为你必必必，再来一次，大山呐，放逐的名告诉你，放逐的名告诉你，你必成为你必必必，再来一次，大山呐，大山呐，放逐的名告诉你，放逐的名。必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必你会大有发现，而且是什么呢？这一个的启示，这个的头，这个的基督是放在殿顶上，因为他是教会的头。阿门。阿门。我们是连于他的人，就大声欢呼说：“愿恩惠恩惠归于这殿。”这个恩惠的意思，英文翻译出来是叫做 “grace grace”， 翻译出来是什么？能力，能力。全备受高者的能力，要加到他的身体上，使到我们能够向大山说：“你必成为平地，放逐的民。Amen. Amen. Amen. 所以呢，今年大家要学习这个。你面对任何的困难，你要记得，在你头上你所连于的耶稣基督是。大石头，大启示，在它里面要吸收一切的这个属灵的亮光来处理一切生命的问题。阿门。他带出启示，启示就有亮光，亮光到的地方必有答案，必有能力。阿门。必有神的旨意，所以你要为他而欢呼。所以今年的敬拜赞美，归向主耶稣基督的敬拜赞美。是非常庞大的，而且呢，我们要宣告说，能力，能力归于这个的殿，归于这个的启示，归于这个的头，因为呢，我们身体连于这个头，我们要从主所给的启示得着大力量，我们要吩咐大家说，大山呐，大山呐。你生命里面的大山呐，生命里面的大山，放逐的民，放逐的民，告诉你，告诉你，你必，你必成为平地。再来一次，大山大山，我放逐的民，告诉你，你必成为平地。再来一次，大山大山，生命中的
，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我你必须向你的大山宣告啊！你宣告他一定赢。然后呢，你要知道，今年里面你就再也见不到他。今年之后，永远不可以出现。奉耶稣基督的名，阿门。